നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളെയും യുണീക്ക് ആക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് ചില ചില പ്രത്യേകതകളാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ശബ്ദം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ശബ്ദം കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ആളെ കാണാതെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ കഴിയും ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണം നമ്മൾ അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് എന്നാൽ ശബ്ദ സംരക്ഷണം അത് ശബ്ദം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലാത്തവർക്കും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശബ്ദത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ ശബ്ദത്തെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇ എൻ ടി സർജനായ ഡോക്ടർ രശ്മി എം നായർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ശബ്ദത്തിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് ശബ്ദമുള്ളിടത്തോളം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയിടല്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള സിംഗേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേയും കൂടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ശബ് വോക്കൽ കോഡ്സിൽ നമ്മുടെ സ്വനതന്തുക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടിപ്പുകൾ ബിനൈനായിട്ടുള്ളതാവാം ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള തടിപ്പുകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ടി ബി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ശബ്ദ വ്യതിയാന വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാകാം അതേപോലെ തന്നെ ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വോക്കൽ കോഡിൻ്റെ അനക്കത്തിന് വ്യത്യാസം വരികയാണെങ്കിൽ അതും സ്വനതന്തുക്കളുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നത് മൂലം ശബ്ദത്തിൻ്റെ വ്യക്തത കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞരമ്പ് സംബന്ധമായി ശബ്ദത്തിന് വിറയൽ പോലെ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനമായി ഏറ്റവും കോമണായി കണ്ടുവരുന്നത് ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മസിൽ ടെൻഷൻ ഡിസ്ഫോണിയ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് പലതരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ഈ വോക്കൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വനതന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഗിറ്റാറിൻ്റെ കമ്പി എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ട്രിങ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് വോക്കൽ കോഡ് ഗിറ്റാറിൻ്റെ കമ്പിക്ക് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഒരു പവർ വേണമെന്നാലേ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ വോക്കൽ കോഡ്സിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉച്ഛ്വാസമായ നമ്മൾ എക്സ്പ്രേറ്ററി എയർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന എയർ ആണ് ഈ വോക്കൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഇതൊരു ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് പോലെ ഗേറ്റ് വേ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യണത് അതായത് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അകന്ന് വരണം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഇത് അടുക്കുമ്പോൾ ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയർ ആണ് ഇതിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്നതും ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വായുവിലൂടെ പ്രതി പ്രതിധ്വനിക്കുമ്പോൾ റെസനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ സ്മിത പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രത്യേകതയുള്ള ശബ്ദമായി മാറുന്നത് അപ്പം ഏത് ലെവലിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായാലും നമുക്കൊരു റെസ്പിറേറ്ററി ലെവലിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ ശബ്ദ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം വോക്കൽ കോഡിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാൽ വരാം അതിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാൽ മൂക്ക് വല്ലാതെ അടഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒച്ച മാറി എന്നായിരിക്കും അതെ അതെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ പല ആളുകളുടെ ശബ്ദം പലതരത്തിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ചിലർ നല്ല ഇമ്പമുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കും ചിലരുടെ വല്ലാത്തൊരു അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സംരക്ഷണ രീതികളായിട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടോ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായും അതിനായിട്ട് വോയിസ് തെറാപ്പി ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പാട്ടുകാരിൽ ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സംഗീതജ്ഞരിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു കഴിവ് കഴിവിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ശബ്ദം സംരക്ഷിക്കുകയും കൂടി അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പാട്ടുകാരിൽ കാണുന്നത് ഹൈ പിച്ച് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഞ്ച് കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരും അത് അവരുടെ പാടു പാടുമ്പോഴുള്ള ടെക്നിക്സിൻ്റെ പ്രശ്നമാവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് വോയിസ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ വോക്കൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മസിൽ ടെൻഷൻ ഡിസ്ഫോണിയ അതിൽ ടീച്ചേഴ്സിനും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരിലുണ്ട
ചെവിയിലും പിന്നെ പല ചിലപ്പോൾ ചൊറിച്ചിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിന് ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ചൊറിച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രഷ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ഈ ശബ്ദത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ കേൾക്കുന്നതിനോ അല്ല ശബ്ദത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശബ്ദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഈ തൊണ്ട ഇതാവുമ്പോ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ചാണോ ചോദിക്കുന്നത് ആണോ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം ചിലർ പറയും ഇങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു ഒച്ചയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർ അനാവശ്യമായിട്ടോ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ചെവിക്ക് കേൾവിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണോ നമുക്ക് അതിന് കേൾവി കുറവ് വരുമ്പോഴാണോ ഓട്ടോമാറ്റിക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൗഡ്നെസ് കൂട്ടി പറയുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മോക്ക് വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് കുട്ടി രണ്ടര വയസ്സ് വരെ നല്ലോണം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് രണ്ടര വയസ്സിന് ശേഷം കുട്ടി ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോവാ ഒരു വിക്ക് വരെ തോന്നുകയാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റേ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അവര് പറയുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുട്ടിയുടെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു വീട്ടുപേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പറയുന്നു എല്ലാം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവര് പുതിയ വാക്കുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഒട്ടും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവൾ മാറുന്നുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കൂടുതലും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിനുണ്ടാവും അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് അതുകൂടാതെ അതിന് കൃത്യമായ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം സ്പീച്ച് അസസ്മെന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും റെഗുലർ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഇതിനാവശ്യമാണ് ആ ഒരു അസസ്മെന്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യിക്കുക കുട്ടി ഓക്കെ ഇത്തരം ടെൻഷൻസ് പലരും പറയുന്നതൊക്കെ അല്ലെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ശബ്ദം സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിക്കിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം പറയും എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ അതൊരു ഒരു പക്ഷെ ആങ്സൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില ചിലർക്ക് ചില അക്ഷരങ്ങളോടായിരിക്കും അക്ഷരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം തുടക്കത്തിൽ ഒരു വാക്കിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും വിക്ക് വരുന്നത് അത് പലതരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഒരു സ്പീച്ച് അസസ്മെന്റ് ഉറപ്പായും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഒരു തെറാപ്പിയും ആവശ്യമാണ് അതും റെഗുലർ തെറാപ്പി ദിവസവും ചെന്ന് തെറാപ്പി ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ കൂടി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ അതിന് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ വേണ്ടിട്ടാണ് മകള് ഇടയ്ക്ക് കോൾഡ് വരുമ്പോ സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മൂന്ന് നാല് തവണ ജനിച്ച ഒക്കെ കാണിച്ചപ്പോ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല സൗണ്ട് കോൾഡ് മാറിയോട് കൂടിയിട്ട് സൗണ്ട് ശരിയാവുകയും ചെയ്യും കോൾഡ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ അപ്പർ റെസ്പിറ്റി ശ്വാസനാളത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നീര് കൂടുതലായി ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ തന്നെ വോക്കൽ കോഡ്സിലും നീര് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ കോൾഡിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതും കുറഞ്ഞോളും പിന്നെ ആ സമയത്ത് ശബ്ദത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് എക്സസ് വോയിസസ് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാതെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നീര് കൂടി ബ്ലീഡിങ്ങോ ഒന്നും വരാതെയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്വനതന്തുക്കളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തഴമ്പ് പോലെ അല്ലെ ഒരു തടിപ്പ് അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പം തെറാപ്പികളല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശബ്ദ ശുചിത്വം അതായത് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വോക്കൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക തൊണ്ട ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വരെ ചെറിയ പതർച്ച പോലെ വരാം അപ്പം സ്ട്രെയിൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൗഡായിട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ദോഷകരമാണ് വിസ്പറിങ് വോയിസ് അത് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക അതേപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒച്ചയും ബഹളവും ഉള്ള സമയത്ത് സ
തല ശരിച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും നമുക്ക് സംസാരം മനസ്സിലാകുള്ളൂ അപ്പൊ ലയറിങ്ങോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു ഞങ്ങള് അപ്പൊ അവരൊരു സർജറി ഇപ്പൊ ഈ മെയില് നടത്തിയാല് നല്ലതാണ് സൗണ്ട് ശരിയാകും എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ അത് സാർന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇതിപ്പോ എത്ര കാലമായി ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറു മാസത്തിന് മേലെ ആയോ സർജറി ഒരു വർഷമായി കഴിഞ്ഞ മെയ് എട്ടിനാണ് കഴിഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പേ ഇത് പരാലിസിസ് ആയി പോയി നമ്മൾ ഇത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നാല് വർഷത്തോളം ശ്രീ ഇത്രയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു ആ ശ്രീ ഇത്രയിൽ അവിടെയാണ് സർജറി കഴിയുകയും ചെയ്തത് ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സർജിക്കൽ ഓപ്ഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും വോക്കൽ കോഡിന് അനക്കം വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വോക്കൽ കോഡിന്റെ അനക്കം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ രണ്ട് വോക്കൽ കോഡുകളുടെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ശബ്ദത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അനക്കക്കുറവുള്ള വശത്തെ വോക്കൽ കോഡിനെ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള സർജറിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇതിന് സാധാരണയായി നമ്മൾ ചെയ്യാറ് തൈറോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേര് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ വോക്കൽ കോഡിന് പുറമെയായി വെച്ച് അതിനെ കുറേ കൂടി അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തള്ളി ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സർജിക്കൽ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറ് ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ ആയെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഒരു സർജിക്കൽ ഓപ്ഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ തുടർന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇത് പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി മോഹനാണ് വിളിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ സഹോദരനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അമിതമായ ശബ്ദമാ നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുമ്പോ നോർമൽ ശബ്ദമായിട്ടല്ല അമിതമായ ശബ്ദം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പോലെ നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അത് പണ്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണോ ആ പണ്ട് തൊട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ അത് അതുകൊണ്ട് ദോഷമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണോ അതോ ശബ്ദം കുറപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണോ അപ്പൊ ശബ്ദം കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശബ്ദം കുറയ്ക്കും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഡോക്ടർ നമ്മള് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കില്ലേ ചിലരെയൊക്കെ തമാശയ്ക്ക് പറയും പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾവി പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ കേൾവിക്കുറവോ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഇത്ര ലൗഡായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ തടുപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളത് അശ്രദ്ധ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പരാലിസിസ് വന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു അതല്ലാതെ ഞരമ്പ് സംബന്ധമായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതെ അതെ ഞരമ്പ് സംബന്ധമായി അനക്കക്കുറവ് മാത്രമല്ല ശബ്ദത്തിന് വിരയൽ പോലെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അസുഖങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വോക്കൽ കോഡിനെ മാത്രം വോക്കൽ കോഡിലെ മാംസപേശികളിൽ മാത്രമായി വരുന്ന സ്പാസ്മോഡിക് ഡിസ്ഫോണിയ എന്നൊരു തരം അസുഖമുണ്ട് ശബ്ദത്തിന് വിരയൽ കാരണം ഒട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബോട്ടോക്സ് എന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ രണ്ട് മാംസപേശികളിലും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബോട്ടോക്സിൻ്റെ ഗുണം എന്താ ഗുണം അതൊരു ടെമ്പററി ഗുണവും ദോഷവും അത് തന്നെയാണ് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പറി ഒരു അപ്പൊ തന്നെ സഡൻ റിലീഫ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഇഞ്ചക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെവൻറ്റി ടു അവേഴ്സിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ഇഫക്ട് കിട്ടിത്തുടങ്ങും ദോഷം എല്ലാ ആറുമാസവും നമുക്കിത് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്യാനോ അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നടത്താനോ പറ്റാത്ത പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടോക്സ് ഇഞ്ചക്ഷനിലേക്ക് പോവാറ് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ അതെ ഞാൻ എനിക്ക് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് രാവിലെ എനിക്ക് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് ടിവിയിൽ
നെഞ്ചരിച്ചിലോ വയറിച്ചിലോ അങ്ങനെയുള്ള അസിഡിറ്റി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളോ തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളോ ഉണ്ടോ അത് ഇപ്പൊ നോർമൽ ആണോ അതോ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡിന്റെ അളവ് കുറവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ അതിനുള്ള മരുന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രക്തത്തിലെ തൈറോയിഡിന്റെ അളവെല്ലാം നോർമൽ ആണോ അത് കൃത്യമായി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡിന്റെ അളവ് താഴ്ന്നാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വോക്കൽ കോഡിൽ നീര് കൂടും അത് രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ശബ്ദ വ്യതിയാനം കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുക മറ്റൊരു കാരണം അസിഡിറ്റി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ശബ്ദ വ്യതിയാനം കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുക ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെതായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ പക്ഷെ ഈ തൈറോയിഡൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സംശയിക്കും നമ്മുടെ ശബ്ദം പക്ഷേ ഈ അസിഡിറ്റി ഇതും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല അസിഡിറ്റി എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് അതായത് ശ്വാസനാളവും അന്നനാളവും തൊട്ടു മുമ്പിലും പുറകിലുമായി കിടക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അസിഡിറ്റി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആസിഡ് മുകളിലേക്ക് തെകിട്ടി വരുന്നു അത് മുകളിലേക്ക് തെകിട്ടി വരുമ്പോൾ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ചെറുതായി പോയാൽ അവിടെ നീര് കൂടുകയും അത് ശബ്ദ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യണം പരിഹരിച്ചാൽ ഇതും ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളത് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് അലർജിയാണ് അലർജിയും ഒരു കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ ഡോക്ടർ പിന്നെ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗൗരവമുള്ള ഒരു അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അർബുദം സാധാരണ മറ്റവയങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെയാണോ ഇവിടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വോക്കൽ കോഡിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യം ആ വോക്കൽ കോഡിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു തടിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ശബ്ദ വ്യതിയാനമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും സാധ്യമാണ് പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം മൂന്നാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ശബ്ദ വ്യതിയാനം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പുകവലി പോലെ പുകവലിയോ മറ്റോ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ എന്ത് പരിശോധനകൾ ഒരു ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിൻ്റെ പരിശോധനകൾ ചെയ്ത് അതിന് ശരിയായ ചികിത്സ നേടേണ്ടതാണ് ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറെ കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് കൂടാതെ എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റുകളാണ് ഫർദർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ആദ്യം ക്ലിനിക്കലി നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി പരിശോധന തൊണ്ടയുടെ വോക്കൽ കോഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള എൻഡോസ്കോപ്പി പരിശോധനയുണ്ട് ചില തടിപ്പുകൾ നമുക്ക് ഡെപ്തിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി സ്ട്രോബോസ്കോപ്പി എന്ന പരിശോധനയുണ്ട് അതായത് വോക്കൽ കോഡിലെ മൂവ്മെൻറ്റ് അറിയാം മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേയുള്ള ലെയറിൻ്റെ ഓളങ്ങൾ പോലെ വരുത്താറുണ്ട് പുറമേയുള്ള ലെയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യതിയാനം വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും അത് മാംസപേശികളുടെ ഉൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരെ ഡെപ്തിലേക്ക് വരെ അത് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ട്രോബോസ്കോപ്പിയുടെ സ്ട്രോബോസ്കോപ്പിക്ക് അസസ്മെൻറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ബയോപ്സി വേണോ അതോ നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം ഫോളോഅപ്പ് മാത്രം മതിയോ എന്നുള്ളൊരു അസസ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരിടെ വിളക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ ആൺകുട്ടികൾ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ശബ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യതിയാനം വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ ആണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് വല്ലാതെ പറ പറന്നുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ അത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണോ കിടക്കുന്നത് സാധാരണ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടി ആയാലും ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് സ്ട്രൈന് സ്ട്രൈന് ശബ്ദമായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒരു അഡോളസെൻ്റ് ഏജ് ആകുമ്പോഴേക്കും പെൺകുട്ടികളിലും ആൺകുട്ടികളിലും ഫ്രീക്വൻസി താഴും അതായത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദത്തിലേക്ക് മാറും ആൺകുട്ടികളിലാണ് അത് കുറേ കൂടി പ്രോമിനൻ്റായി വരിക അവരുടെ മാംസപേശികളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും വോക്കൽ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതും ഒക്കെയാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസി താഴാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ആൺകുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു ശബ്ദം ആ ഒരു ഗാംഭീര്യം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനോട് അവർ യൂസ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു ശബ്ദമാണ് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ നേർ ശബ്ദത്തിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിക്കും അത് അതാണ് പ്യൂബർ ഫോ
എന്ന ഓപ്പറേഷൻ വഴി അത് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ തൈറോപ്ലാസ്റ്റി നേരത്തെ അവരോട് പറഞ്ഞത് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഷീൽഡ് പോലെയുള്ള ഒരു കാർട്ടിലേജ് ആണ് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തൈറോയിഡിൽ തന്നെ പലതരം സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പറ്റുന്നതാണ് അതിൽ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വോക്കൽ കോഡിനെ അടുപ്പിക്കാനുള്ള സർജറി ഇത് ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വോക്കൽ കോഡിൻ്റെ നീളം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയും ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള ടൈപ്പ് ത്രീ തൈറോപ്ലാസ്റ്റി ആണ് പ്യൂബർ ഫോണിയ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഡോക്ടർ ഇപ്പം തൈറോയിഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ തൈറോപ്ലാസ്റ്റി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സർജറി ഇപ്പോൾ പുതിയ രീതിയിലുള്ള കീ ഹോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അല്ല കീ ഹോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തൈറോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ തൈറോയിഡ് പോലെ വലിയൊരു സ്കാറോ ഒന്നും അല്ല ചെറിയൊരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെറിയൊരു ഇൻസിഷൻ വഴി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് കാട്ടിലേജിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് മയക്കം കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൺ ദ ടേബിൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ശബ്ദം അസസ് ചെയ്യാൻ കൂടി ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ അനസ്തീഷ്യയിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുക ഒറ്റ ഇതിൽ അത് മാറി പോവാണ് പിന്നീട് ഫോളോ അപ്സും ഫോളോ അപ്പ് വേണ്ടി വരും ഓപ്പറേഷന് ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ ഇനേർട്ടായിട്ടുള്ള മറ്റ് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ മെറ്റീരിയലാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാലും ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചത്തേക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഹെമറേജ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പ് വേണം പലപ്പോഴും ഈ വോക്കൽ കോഡ് പാളിസി പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശബ്ദ ഈ ഒരു അനക്കക്കുറവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഗ്യാപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഴുത്ത് അനാവശ്യമായി ബലം പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഇല്ലേക്ക് അവർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം തെറാപ്പിയും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം ഡോക്ടർ ഇനി ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഈ മ്യൂസിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷനായിട്ട് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാം പ്രധാനമായും റേഞ്ച് കൺസ്ട്രക്ഷനായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും മ്യൂസിഷ്യൻസ് വരിക പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈ പിച്ച് ഹൈ പിച്ച് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതിന് ഒരു കാരണം ഇപ്പം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വോക്കൽ കോഡ് അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വോക്കൽ കോഡിലും സ്ട്രക്ചറലി ഒരു പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അവരെ പാട്ട് പാടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹയർ പിച്ച് എത്തുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ലാരിങ്സ് പിച്ച് കൂടും തോറും നമ്മുടെ വോയിസ് ബോക്സ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരണം അതിന് പകരം പലപ്പോഴും ഇവരെ താടി താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് വരും ഹയർ പിച്ച് അത് സ്ട്രെയിൻ കൂട്ടുകയും അത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഹൈ പിച്ച് അറ്റൈൻ ചെയ്യാണ്ട് വരാം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പാട്ട് പാടിച്ച് എവിടെയാണോ ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നമുള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തെറാപ്പി വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇ